ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം പീപ്പിൾ ടി വി ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് കടകംപള്ളി കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുൻ ഗൺമാനുമായ സലിം രാജ് അറസ്റ്റിലായി സി ബി ഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റാണ് സലിം രാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സലിം രാജ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പ്രതികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജൂൺ എട്ടിന് പരിഗണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ സലിം രാജ് പ്രതിയായ കടകംപള്ളി കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പത്തു പേരെയാണ് സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ കടകംപള്ളി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സലിം രാജ് ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലായത് ഏഴു പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ വിദ്യോദയകുമാറും ജയറാമും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സലിം രാജിന്റെ ബന്ധുക്കളായ നാസർ അബ്ദുൾ മജീദ് എസ് എം സലീം മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്നിവരെയും സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സലിം രാജിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചന കുറ്റം സലിം രാജ് രേഖകൾ നശിപ്പിച്ചതായും സി ബി ഐ കണ്ടെത്തി കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മൂന്ന് പേരെയാണ് സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് പേരും റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃക്കാക്കര അഡീഷണൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സാബു വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് മൊറാത്ത് എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റ് ക്ലർക്ക് ഗീവർഗീസ് എന്നിവരാണ് കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ സാബുവും മൊറാദും ചേർന്ന് രേഖകൾ തിരുത്തി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായും ഈ റിപ്പോർട്ട് ഗീവർഗീസ് കലക്ടർക്ക് കൈമാറിയതായും സി ബി ഐ കണ്ടെത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കടകംപള്ളിയിലും വർഷങ്ങളായി വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന നൂറ്റി എഴുപതോളം കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി തണ്ടപ്പേർ തുരുത്തി സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് കുറ്റം നാനൂറ് കോടിയോളം രൂപ വരുന്ന വൻ ഭൂമി തട്ടിപ്പിന്റെ സൂത്രധാരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ ആയിരുന്ന സലിം രാജ് ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ ആയിരിക്കെയാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭൂമി തട്ടിപ്പിന് കളമൊരുക്കിയത് എൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം പീപ്പിൾ ടി വി ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് സലിം രാജിന് പിന്നാലെ ഉന്നതന്മാരും കുടുങ്ങുമോ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സലിം രാജിനെതിരെയുള്ള പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ എ കെ നൌഷാദ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ മുൻ എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുഗതൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എ സജീവൻ ഒപ്പം മുൻ ചീഫ് വിപ്പ് ശ്രീ പി സി ജോർജിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നൌഷാദ് എ കെ നൌഷാദ് മറ്റൊരു പരാതിക്കാരനായ നാസറിൻ്റെ തന്നെ സഹോദരൻ ശ്രീ നാഷ നൌഷാദ് താങ്കളുടെ സഹോദരൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറസ്റ്റ് നീതിയുടെ വിജയമാണ് സലിം രാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് നീതിയുടെ വിജയമാണ് ഒപ്പം സലിം രാജിന് പിന്നാലെ ഉന്നതർ പിടിക്കപ്പെടണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി നം നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം സലിം രാജിൻ്റെ കേസ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് അദ്ദേഹം സ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗൺമാനായിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും താങ്കളും താങ്കളുടെ സഹോദരനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉന്നതൻ ആരാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൂത്രധാരന്മാർ അതായത് വൻ സ്രാവുകൾ ഇനിയും പിടിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിൻ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് സി ബി ഐയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ അതായത് ഈ പങ്കിനെ പറ്റി വൻ സ്രാവുകളെ കൊടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അല്ല താങ്കളും താങ്കളുടെ സഹോദരനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൻ സ്രാവുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയേണ്ട സമയമായിട്ടില്ലേ നൗഷാദ് അത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാത്തത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല നമ്മളുടെ ഇനിയും കുറ്റപത്രം വരാനുണ്ട് ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഇനി പ്രതിയാകേണ്ടതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരാണ് നമ്മൾക്ക് അതായത് സി ബി ഐ ആണ് അതിന് ആരൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ പേരാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും അതായത് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പലവരും പല വൺ സ്രാവുകളും ഇതിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ചെറിയ പരൽ മീനുകളെ ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പരൽ മീനുകളെ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ വൻ സ്രാവുകൾ കുടുങ്ങാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു അവ്യക്തത അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ
തുറന്നു പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തുറന്ന് പറയണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എനിക്ക് ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്താൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും വെളിപ്പെടുത്താൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഓവ് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതായത് ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതിയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ വൻ സ്രാവുകളെ അതായത് കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇനിയും ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതി പുരോഗതിയുടെ അതായത് അവസാന ഘട്ടം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇനിയും വൺ സ്രാവുകൾ വൺ സ്രാവുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സലീം രാജിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇനിയും വന്ന് അതായത് ഇതിൽ കുടുങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരി താങ്കൾ കുറച്ചുകൂടി ആലോചിക്കൂ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ താങ്കൾ വളരെ കൃത്യമായി താങ്കൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന വൻസ്രാവുകളുടെ പേരുകൾ പറയണം പറയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ നൗഷാദ് പറയാതെ പോകുന്ന ഉന്നതന്മാർ ആരുടെ തണലിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയേണ്ട സാഹചര്യമായിരിക്കുന്നു അല്ല അവരത് പരസ്യമായി പറയുന്നത് കാരണം അവർ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ടും സി ബി ഐ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു പരിപാടി ഒരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവരാരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിച്ച് പറയുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്നുള്ള സംശയം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാരണം ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് വേണം മറ്റേ സി ബി ഐക്ക് കുറ്റപത്രം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇവരെല്ലാം പ്രതികളാണെന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഇതാരുടെയെല്ലാം സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഇത്രയും കോടി രൂപയുടെ ഒന്നും അഴിമതി നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിഹിതമായി ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് സലിം രാജിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൻ സ്രാവുകളുണ്ട് ആ വൻ സ്രാവുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സി ബി ഐക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തീർച്ചയായും അതാണ് പ്രധാനം ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുഗതൻ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പ്രധാനം സലിം രാജിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനായാസം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻ തട്ടിപ്പ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സലിം രാജ് ആരുടെ തണലിലാണോ നിന്നത് അവർക്ക് മറുപടി ഈ സമൂഹത്തോട് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ലേ പകരം നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ കേസ് സി ബി ഐ എന്നുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആണ് സി ബി ഐ സി ബി ഐയിൽ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് അവരന്വേഷിക്കുകയാണ് അന്വേഷിക്കട്ടെ നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ആരും ഇടപെടുന്ന പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് സ്വാധീനത്തിൽ എത്തിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട് മേൽനോട്ടമുണ്ട് നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ സത്യം പുറത്തു വരട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അന്യായത്തിന്മേലാണ് ഈ അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ പക്ഷേ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അന്യായത്തിന്മേൽ ഈ നടപടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സലിം രാജ് ഏത് അധികാരത്തിൻ്റെ തണലിലാണോ നിലകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനറിയാം അവരോട് സ്വാഭാവികമായും ആ പൊതുസമൂഹത്തോട് ആ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലേ അതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയില്ലേ ഒരിക്കലുമില്ല അയാൾ നേരത്തെ അവിടുത്തെ ഗൺവാനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവിടുന്ന് പോയി അവിടെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ ആരും ഇതിന് ഇടപെടുന്നില്ല സ്വതന്ത്രമായി വിടുകയാണ് അതെ ആ പോലീസുകാരൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ വേറെ കേസിലൊക്കെ പ്രതികളാണ് ക്രിമിനൽ ആയിരുന്ന ഒരാളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ഒരാളിന്റെ ഗൺമാനായി തുടരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ശരി
അല്ല ഇതിൽ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നത് സി ബി ഐ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് സലീം രാജിൻ്റെ ഉന്നത ബന്ധം ഈ കേസിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പോക്കിനെ പലപ്പോഴും ബാധിച്ചിരുന്നു തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതിലൊക്കെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് സി ബി ഐ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പരാതിക്കാരിലൊരാളായിട്ട് നാസറാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വൻസ്രാവുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരാതിക്കാരന് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ ഈ സി ബി ഐയുടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ബന്ധം പലപ്പോഴും കേസിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വെറുമൊരു ഗൺമാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്തിയൊരു തട്ടിപ്പ് കേസാണെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ ഉന്നതന്മാരാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ ഉന്നതനാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉന്നതന്മാർ ആരൊക്കെയോ ബന്ധപ്പെട്ടു ഉന്നതന്മാരുടെ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം കേസിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗതിക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സി ബി ഐക്ക് തന്നെ തോന്നണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതോ ഒരു ഉന്നത നേരത്തെ പരാതിക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതോ ഒരു മനസ്സിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേറെ മനസ്സിലാവുകൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കണ്ടെത്തേണ്ട നേരത്തെ സൂതം വക്കീൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് സി ബി ഐ ആണ് എന്തായാലും ഇവിടെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ അവരുടെ ഈ സൂചന കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന സി ബി ഐ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഈ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നു സലീം രാജിനെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പരാതിക്കാർ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉന്നത ഉന്നതരും കുടുങ്ങുമോ എന്ന് എന്താണ് താങ്കൾ ഈ കേസിന്മേൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഭാവി ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെ വീക്കായ തെളിവുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സലീം രാജിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ബി ഗൂഢാലോചനയാണ് ആ ഗൂഢാലോചന എത്രത്തോളം സക്സസ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് കാരണം സലീം രാജ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെക്കോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചു തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാനൽ കൂടെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിവുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് സലീം രാജിന് ഇതിനകത്ത് ആകെയുള്ള റോള് ഗൂഢാലോചന അല്ലാതെ അതിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് റോൾ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുമില്ല കാണുന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എറ ഈ കളമശ്ശേരിയിലെ ഈ ഭൂമി തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരാതിക്കാരനെ നാസർ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പം നൗഷാദ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം സഹോദരൻ സഹോദരനാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു അറുപത്തേഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും പിന്നീട് ഒരു പതിനാറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും അങ്ങനെ മൊത്തം നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപാടാണ് ഈ നാസറിൻ്റെയും ഈ നൗഷാദിൻ്റെയും തൊട്ടടുത്ത് അവരവിടെ വീട് വെച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളാണോ ഇത് ഇവരുടെ ജാതിക്കാർ തന്നെ താമസിക്കുന്നവർ അവരുമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് നടന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത് തട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ സലീം രാജുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബന്ധമുണ്ട് 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 അത് ശ്രീ എ കെ നൗഷാദ് താങ്കൾ ആ കാര്യം കൃത്യമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ കാരണം ഇപ്പോൾ സലീം രാജ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സലീം രാജ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി ബി പ്രകാരം എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് അത് വളരെ ദുർബലമാണ് എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സലീം രാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫിന് ഇപ്പോഴും സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് താങ്കൾ താങ്കൾ തന്നെ ആ പരാതിക്കാരൻ നിലയിൽ താങ്കൾ തന്നെ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കൂ സലീം രാജിൻ്റെ അളിയനാണ് അളിയൻ അതായത് വൈഫിൻ്റെ മൂത്തുമ്മട മകനാണ് ഈ സലീം രാജ് സലീം രാജിൻ്റെ മൂത്തുമ്മട മകനാണ് അബ്ദുൽ മജീദ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വടക്കേ അതിർ പങ്കിടുന്ന അബ്ദുൽ മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദിന് വേണ്ടിയാണ് സലീം രാജ് ഈ ഭൂമി ഇടപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദും അബ്ദുൽ മജീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമി ഇടപാടുമായിട്ട് സലീം രാജ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് സലീം രാജ് മാത്രമല്ല സലീം രാജിനെ
ഈ കളമശ്ശേരി ഭൂമി തട്ടി ഈ സ്ഥലത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് പോലും അഡീഷണൽ തഹസ്ഥരായ ഫോർത്ത് റെസ്പോണ്ടൻ്റായ അഡീസ് അഡീഷണൽ തഹസ്ഥാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് റെസ്പോണ്ടൻ്റായ വില്ലേജ് ഓഫീസറോ ഇന്നും കരമടച്ചു തരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതായത് സലീം രാജിൻ്റെ ഈ പ്രഷർ ഇവരുടെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഇവരുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് പരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഈ പ്രഷർ ഇപ്പോഴും ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും ഈ കണയന്നൂർ താലൂക്കിലും തൃക്കാക്കർ നോർത്ത് വില്ലേജിലും ഇടപെടുന്നു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് എങ്ങനെയാണ് സലീം രാജ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമി മറ്റൊരാൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് സാങ്കേതികമായി ശരിയായിരിക്കാം വൺ ട്വന്റി ബി അനുസരിച്ച് പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ദുർബലമായ തെളിവുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ വളരെ വ്യക്തത വ്യക്തമായി സലിം രാജ് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു അവർ ബന്ധുക്കളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പരാതിക്കാരൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നീട് സലിം രാജിനുള്ള ഉന്നത ബന്ധം അതിപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ സി ബി ഐ സി ബി ഐ പോലെയുള്ള ഒരു ഉന്നത ഏജൻസി ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും അല്ല സലീം രാജ് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് സസ്പെൻഷനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതി വേറെ വല്ലവരും ആയിരുന്നു ഇനി മുമ്പ് സർവീസിൽ കയറി തന്നെ സ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഉന്നത ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ സംശയമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ എറണാകുളത്തെ അതല്ല സർവീസിൽ കയറാത്തത് രാഷ്ട്രീയമായി ചില മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ സർവീസിൽ സലീം രാജ് കയറാത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഇല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സലീം രാജ് എന്നെ കയറുമായിരുന്നു അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല അയാൾക്ക് ജോലിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടും അവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു വേണ്ടത്ര അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒന്നാണ് ഇപ്പം ഈ പുറത്തു വന്ന ഈ സംഭവ വികാസം ഇത് പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഇടയായത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരാതിക്കാരെ അവർ ഉറച്ചു തന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും സംശയം കളമശ്ശേരി പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് കാരണം അത്തരം ബന്ധങ്ങളുള്ള അത്തരം സംഘടിത ശക്തിയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നിട്ട് പോലും ഈ പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരാതിയുമായി നിന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മഹാത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പഴയതുപോലെ അങ്ങ് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തോന്നൽ കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് അടിയന്തരമായി എല്ലാ പരിപാടികളും അവസാനിപ്പിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് മറ്റോ അദ്ദേഹം മറ്റേ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയത് എന്നിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ശരിയാണോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ ഇത്ര വലിയ അടിയന്തരവടെ വല്ല തീപിടുത്തം ഉണ്ടായോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതിൻ്റെ മുഖം മൂടിയിട്ട് ചിലർ പിടിയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് സാങ്കേതികമായി അന്വേഷണം എത്തില്ലായിരിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പാം ഓയിലിൻ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ശ്രീ മുഖ്യ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതിനകത്ത് പ്രതിയായിട്ടില്ല പ്രതിയായിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരിൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരാമർശം ആ പാമോലിന് ഇറക്കിയ ഇറക്കുമതി നടത്തിയത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് അപ്പോൾ ഭരണത്തിൻ്റെ തണലിലിരുന്നു കൊണ്ട് അഴിമതി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമായിരിക്കേ ഇപ്പോൾ നൗഷാദ് എ കെ നൗഷാദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ടി ഒ സൂരജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല പല വൻസ്രാവുകളും ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ വൻസ്രാവുകളെല്ലാം ആരുടെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ സി ബി ഐയെ പോലൊരു ഏജൻസി ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേസ് ദുർബലമായി പോകുന്നു എന്ന് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് വാദിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ ഞാൻ അത് ഇതിൻ്റെ തെളിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതുവരെയുള്ള അത് ഈ പത്രത്തിലും ചാനലിൽ കൂടി വായിച്ച തെളിവാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതേസമയത്ത് ഈ ഇത്ര നാളും സസ്പെൻഷൻ നിന്ന ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാൾ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് മറ്റ് പോലീസുകാരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഒരു സെൻറ
അപ്പം അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്ന് കടവംപള്ളിയിലും കളമശ്ശേരിയിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സ്ഥലം എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് തണ്ടപ്പേര് അതിൻ്റെ സർവേ നമ്പർ എല്ലാം നോക്കും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര ഒരു മാനം വരാൻ കാരണം സലീം രാജ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാനായിരുന്ന സലീം രാജ് ഏതോ വിധത്തിൽ ഇനി അത് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ശ്രീ ഏത് വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് ശ്രീ എ കെ നൗഷാദ് പറഞ്ഞു ശ്രീ എ കെ നൗഷാദ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ദുർബലമായ ഒരു കേസായി ഇത് പരിണമിക്കും എന്ന് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ ദുർബലമായ ഒരു കേസായി ഇത് പരിണമിക്കും സലിം രാജ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും വനസ്രാവുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല വേറെ മറ്റ് ചിലർ ആയിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് പിടിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലേക്ക് ഇത് മാറി മറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് താങ്കൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ടർജി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം സലീം രാജിൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് ഈ മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അളിയൻ അതായത് സലീം രാജിൻ്റെ അളിയൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കോള് പതിനായിരം കോളിന് മേളിലാണ് പതിനായിരം കോളിന് മേളിലാണ് പതിമൂന്നായിരം കോളിന് അടുത്താണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ബന്ധു ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇത്ര നേരം വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സലീം രാജും തിരിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം പതിമൂന്നായിരം കോളിന് മേളിൽ വിളിച്ചിടണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന അറിവ് സലീം രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുൽ മജീദിൻ്റെ അളിയനും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥലക്കച്ചവടവും ഈ പല സ്ഥല കച്ച സ്ഥലക്കച്ചവടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാഫിയ അതായത് സ്ഥല ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ പല രീതിയിലും പല രീതിയിലും അവരെ പ്രഷറിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലം തട്ടിയെടുക്കലാണ് ഇവരുടെ ജോലി ഈ അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കക്ഷി അതായത് ഞങ്ങളുടെ വടക്കേ അതിർ പങ്കിടുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുവോ ഞങ്ങളുടെ അയവാ അയൽവാസി മാത്രമാണ് ഇല്ലീക്കൽ എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര് അതായത് ഇവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായപ്പോൾ ഇവരുടെ പേര് കേച്ച് എന്നുള്ള അതായത് കേച്ച് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ഫാമിലി ആക്കി വരും ഈ ഇല്ലീഗൽ ഫാമിലി ആക്കിയതിലൂടെ ഇവർ പല വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സലിം രാജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഗൺമാനായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ആ അധികാരത്തിന്റെ തണലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു ചൂട്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രീ എ സജീവൻ ശ്രീ എ സജീവൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എന്തെല്ലാം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാതെ താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിനകത്ത് ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവില്ലേ അഭിമുഖത്തിലാണോ എന്നറിയില്ല അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെയും ജിക്കുവിൻ്റെയും ജോപ്പൻ്റെയും ഫോണായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസാരവും ഈ മൂന്ന് ഫോണിൽ നിന്നാണ് പോയിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം മുഴുവൻ ഈ ഫോണുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് സരിത കേസ് സോളാർ കേസിൽ ഈ ഇവരെല്ലാവരും പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കളമശ്ശേരിക്ക് ഇത് ഭൂമി എട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുണ്ടോ എന്ത് പേരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു വെറും ഒരു ഗൺമാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗൺമാനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലുമില്ലാത്ത ഒരു വീട് പോലുമില്ലാത്ത ഒരു പാ പാപം സാത്വികനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാ ഒരു അത് ബന്ധം ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വെറും ഗൺമാൻ ആയിരുന്നില്ല സലിം രാജ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത് മുഖ്യമന്ത്രി വളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവ് ഓണോ കൂടിയിലാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹവുമായി ചുറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടും മൂന്ന് പേർക
ഈ വളരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മാഫിയുമായിട്ടും ഈ സോളാർ കേസ് പോലുള്ള അതിലെ പ്രതികളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഇടപെടുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പീപ്പിൾ ടി വി ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് സലിം രാജിന് പിന്നാലെ ഉന്നതന്മാരും കുടുങ്ങുമോ സലിം രാജിന്റെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ് ആദ്യമായി പുറം ലോകത്ത് എത്തിച്ചത് പീപ്പിൾ ടി വി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ പതിനാലിനായിരുന്നു പീപ്പിൾ ടി വി ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് ശ്രീ നൌഷാദ് താങ്കൾക്ക് ഈ അറസ്റ്റിലൂടെ നീതി കിട്ടി എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും വളരെ ദുർബലമായ തെളിവുകളാണ് സലിം രാജിനെതിരെ ഉള്ളത് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൻ്റെ ഗതി എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ കേസിൻ്റെ ഗതി തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സി ബി ഐ അതിനുള്ള എല്ലാ ഇതും കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ സ്രാവുകൾ ഇതിലോട്ട് വന്നു വീഴുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വലയിൽ വന്നു വീഴുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്കൾ ചില പേരുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു താങ്കൾ ചില പേരുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു താങ്കളുടെയും താങ്കളുടെ സഹോദരൻ്റെയും ഒക്കെ സംശയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാത്രമാണോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രേരണ എന്താണ് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇത് ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് പല പരാതിയിലും കണ്ടു അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ട് പരാതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ സലീം രാജിൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായമില്ലാതെ എന്തായാലും ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തതിന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന സെൻകുമാർ സാർ അന്ന് എ ഡി ജി പി ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പരാതി ഇൻ്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പിക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സലീം രാജിനെ ഗൺമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റി പക്ഷേ സലീം രാജിൻ്റെ നടപടി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പതുക്കെ ന്യൂട്രാക്കിയതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി കരുതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്മാറും പിന്മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിയമപടി നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും സലീം രാജിനെ ഈ സ്ഥാനത്തിട്ട് അതായത് പ്രതിസ്ഥാനത്തിട്ടും സലീം രാജ് വഴി അതായത് സലീം രാജ് ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ഫോണിൽ കൂടി തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പല ഓഫീസിലുമ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് വിളിച്ച് അതായത് ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഫോൺ സംഭാഷണം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ സലീം രാജ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് കൊടുക്കുകയും ഹൈക്കോടതി ഈ ഇത് അതായത് സലീം രാജിൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു രേഖകളും ഫ്രീസിയൻ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് പുറകെ നമ്മളുടെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നു ഘോരം ഘോരം ബാധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സലീം രാജിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ തന്നെയാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസും ഇതിനു വേണ്ടി ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കരമടക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും അടപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ഈ ഓഫീസിൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനും വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സ്വാഭാവികമായും ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ
അതായത് ഈ സലീം രാജുവിൻ്റെയും സലീം രാജിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഏത് കേസ് വന്നാലും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും അതായത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കളർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുവരും പലരെ കൊണ്ടും പല സ്വാധീനത്തിലും പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടും പല മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ടും വിളിച്ചു പറയിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ഇവർ ഈ സലീം രാജിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും സലീം രാജിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തു നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ തുറന്ന് തുറന്ന് പറയുന്ന വൻ സ്രാവുകൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഈ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾ പല സ്രാവുകളുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടി ഒ സൂരജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നിൽക്കുന്നു സംശയ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയും പല സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായി താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലും ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പല രീതിയിലും ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ ഉന്നതർ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു സി ബി ഐ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ അതായത് അവരുടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും തോറും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വൻ സ്രാവുകൾ ഇതിലോട്ട് വന്നു പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുഗതൻ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എത്ര സത്യമാണെന്ന് ശരിവെക്കുകയല്ലേ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ അതായത് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ സംശയ അഴിമതിയുടെ കരിനീഴലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ നിയമം അറിയാവുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നെ പോലുള്ള ആളിനെ ഇത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോക്കു വരികൾ കൃത്യമായി കാണിച്ച ഒരു കേസാണത് സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണത് അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് രജിസ്ട്രി റൂൾസ് അനുസരിച്ച് പരിഹാരം നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് പിന്നെ കൈരളി ടി വിയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പക്ഷേ പക്ഷേ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആള് അധികാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കേസുകളുണ്ടല്ലോ സാർ പക്ഷേ അധികാര കേന്ദ്രവുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ തന്നെ പരാതിക്കാർ അത് ഉന്നയിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിനെ ഈ കേസിനെ മറ്റ് കേസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇത് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല സന്തോഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ള നല്ല വിവരമുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ധാരാളമുണ്ട് ഒരുപാടെണ്ണമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കേസിനെ ഈ കേസിനെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉന്നത ബന്ധമാണ് ഉന്നത ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉന്നത ബന്ധത്തിലൂടെ ആ ഉന്നത ബന്ധത്തിലൂടെ ഈ കേസിലെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നു മറ്റനേകം സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ പോലെ ലളിതമായി കാണേണ്ട ഒരു കേസല്ല ഇതൊന്നും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സൂത വക്കീലിന് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ പിന്നെ സൂത വക്കീലിന് അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തില്ല അദ്ദേഹം പറയണം അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ കേസ് സലിം രാജ് ഉൾപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ക്രൈം എസ് പി പറയുന്നുണ്ടായി മറ്റേ ഇതുപോലുള്ള ഭൂമി കേസുകൾ കേരളത്തിൽ നിരവധി നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇതുപോലെ പൊതുജന ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാറി അതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിരവധി സിവിൽ കേസുകൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ളപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും ഇത് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മടിക്കുത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണോ സൂത്തൻ സാറിന് അറിയണോ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാവരും കുടുങ്ങും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണത് ഇത്തര
ശ്രീ എസ് ആർ എസ് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ശ്രീ എ സജീവൻ കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശ്രീ എ സജീവൻ ഇതിൽ ഉന്നതന്മാർ കുടുങ്ങുമെന്ന് എസ് ആർ എസ് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല അതിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഉന്നതന്മാർ പല കേസുകളിലും കുടുങ്ങാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും തേച്ച് മാച്ച് കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ പക്ഷേ ഇതിൽ സി ബി ഐ ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ സംസ്ഥാന പോലീസോ സംസ്ഥാന ഈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ലോക്കൽ പോലീസോ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചോ ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസുകൾ പലപ്പോഴും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേരത്തെ ജോർജ് ജോസ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാക്കിയിട്ട് തേച്ച് മാച്ച് കളയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അതല്ല സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റ ഏറ്റെടുത്ത് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ച് എത്ര ദുർബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ട്വൻറ്റി ബി മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൽ സി ബി ഐ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു കുറേ പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ ഒരാൾ സലീം രാജാണ് സലീം രാജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആദ്യത്തെ കേസല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചന നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സി ബി ഐ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സി ബി ഐക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉന്നതന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അത് സി ബി ഐ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തില്ല പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എ ജെ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സലീം രാജിനെയും സംഘത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് എ ജെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ അവ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ പ്രതിക്കനുകൂലമാകണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ച ആളുകളുടെ സ്വാധീനം അതിൽ വരില്ലേ തീർച്ചയായും നൗഷാദ് ഒരു പരാതിക്കാരനായതുകൊണ്ട് നൗഷാദിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അതേ വഴി വില മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നൗഷാദിന് തന്നെ ഇത് പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് സി ബി ഐയുടെ തന്നെ പരാമർശമാണ് സലീം രാജിൻ്റെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ സുഗമമായ മുന്നോട്ടേക്ക് പോക പോകലിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു തടസ്സം തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സി ബി ഐ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമോ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് അത് ആരാണ് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചോ മറ്റും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് സി ബി ഐ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ബി ഐക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് പലപ്പോഴും ആ ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഉന്നതന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കൂലിപ്പണി നടത്തി കൊടുത്തുകയായി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നവരെ ആരോപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പരാതിക്കാരൻ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് സി ബി ഐ തന്നെയുള്ള തന്നെ നിരീക്ഷണമാണ് ശ്രീ എ സജീവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതായത് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉന്നത ബന്ധം ഈ കേസിൽ കാണുന്നു അല്ല ഞാൻ ഈ കേസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം അഡ്വക്കറ്റ് സു സുഗതം പറഞ്ഞത് വളരെ പരമ പരമ പ്രാധാന്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് സി ബി ഐ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ കടകപ്പള്ളി ഇനി നമ്മൾ കടമ്പശ്ശേരിയിലെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ കടകംപള്ളിയിലെ സ്ഥലം വഴുതയ്ക്കായിട്ടുള്ള പ്രേംചന്ദ് ആർ നായർ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഹൻചന്ദ്രൻ നായർ രമ ആർ നായർ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പന്ത്രണ്ടര ഏക്കർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം കട കടകംപള്ളി ഉള്ളത് അവരതിൽ നാലേക്കർ ചി നാലര ഏക്കറോളം വിറ്റു ഏഴ് ഏക്കറോളം കാനറ ബാങ്ക് പണയം വെച്ചെടുത്തു ഇതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലം എന്ന് അവർ പറയുന്നു പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വർക്കലയിലുള്ള ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മകൻ അഷ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവരുടെ കുടുംബവക നാൽപ്പത്തഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലം അപ്പോൾ അല്ലെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കളയാം ആ നാൽപ്പത്തഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് അത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ പോയാലും സി ബി ഐക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ശരി ശരി സമ്മതിച്ച
അത് സി ബി ഐക്ക് ഇപ്പം എത്ര ഉന്നത ബന്ധമുള്ളിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് അവർക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രയോ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മന്ത്രിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി ഐക്ക് അതൊരു തടസ്സമില്ല സി ബി ഐ അങ്ങനെ പറയാനും പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിനൊരു തടസ്സമില്ല തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ വേണേലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സി ബി ഐക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സി ബി ഐയുടെ പ്രവർത്തന രീതി അങ്ങനെയാണ് തെളിവ് വളരെ ദുർബലമാണ് ഈ കേസിനകത്ത് ഒരു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ വേണേലും കേസിനകത്ത് ഒരു കോഗ്നീസ് ഓഫൻസ് ഒരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഓഫൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ഐ നമുക്ക് ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറസ്റ്റ് അല്ലിത് തീർച്ചയായും ഈ ചർച്ച കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി പരിമിതി മൂലം ഈ ചർച്ച ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പീപ്പിൾ ടി വി ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് സലീം രാജിന് പിന്നാലെ ഉന്നതന്മാരും കുടുങ്ങുമോ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ എ കെ നൌഷാദ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ മുൻ എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുഗതൻ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്സ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ എ സജീവൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ന്യൂസ് ആൻഡ് വീസിൽ ചർച്ച ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കു